Siamo nel basso Monferrato per proseguire il nostro tour delle eccellenze agroalimentari piemontesi e chiaramente siamo venuti a visitare una delle aziende che nella categoria conserve ha vinto la menzione speciale. È chiaramente un'eccellenza che vogliamo conoscere, siamo dicevo nel basso Monferrato e siamo da Poderi Sartoris ed eccomi qui con uno degli esponenti dei Benvenuto. Poderi Sartoris. Ciao! Ciao! Allora, punto campagna amica, questo è un altro aspetto estremamente interessante anche perché noi col diretti abbiamo naturalmente una buona, un, buon rapporto, un buon rapporto, una buona collaborazione. Poderi Sartoris è una sorta di cascina, no? Che si occupa sì. un podere più che cascina. Sì, sì, abbiamo proprio voluto dare questa identificazione con il nome di Podere perché Poderi Sartoris è una, una cascina eh, che si è sempre occupata di, eh, di agricoltura è stata mutata intorno agli anni 70 da un'agricoltura basata sulla vite a un'agricoltura basata sulla frutta, quindi in frutticoltura. Questo è dovuto al, diciamo, al, a, a chi si occupa della produzione che è della, della fattispecie, il signor Mauro Sartoris, che, è, che, vedremo dopo, che dopo, dopo vedrete perché è lui la vera anima fattiva sì, dell'azienda. Bravissimo. <ride> E, e quindi è stata votata con una scelta di coraggio alla frutticoltura. Eh, una scelta un po' contro tendenza perché come potete vedere e come avrete sicuramente visto qui intorno il 90% è eh, votato alla viticoltura eh, mentre noi abbiamo voluto mantenere questa identità. Questi... E siete rimasti pochissimi? Siamo rimasti pochissimi, tua... siamo rimasti pochissimi e la cosa particolare di, di questo territorio, quindi del territorio di San Marzano e Leveto, è la presenza di un consorzio, il consorzio della mela di vino di San Marzano e Leveto, eh, a cui fanno parte circa una decina di produttori eh, per mantenere viva questa tipologia questo e questo perché territorio, territorio, perché Benissimo. questo territorio ha delle peculiarità molto particolare dal punto di vista organolettico e quindi anche dal punto di vista produttivo. Ecco, parlando appunto prima con Mauro, lui mi diceva che eh, qui questo tipo di, eh, eh, diciamo, eh, eh, la cura più che altro del, 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 de, dei vostri prodotti è fatta in modo totalmente naturale, quindi anche l'annaffiatura è una naturale. Esatto. Cosa comporta? Esatto, allora bisogna fare una distinzione molto importante perché per chi è profano di questo ambiente. Noi non siamo un'azienda biologica ma siamo un'azienda che eh, applica la lotta integrata. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non utilizziamo solo prodotti biologici perché utilizziamo anche sistemi di coltivazione e di trattamento delle, delle malattie sul, sul, sul nero, sul vero che non sono necessariamente biologici, però eh, cerchiamo di fare tutto il possibile per andare a lasciare sul prodotto meno carenza possibile. In più, a differenza dei frutteti che troviamo in Trentino o nel, nel Saluzzese, nel Fussanese, noi non irrighiamo, quindi la pianta viene lasciata, lasciami dire, a se stessa, quindi a, al buon cuore, <ride> al del, buon tempo, cuore del tempo e di madre natura. Quindi noi produciamo sulla base di quello che la pianta ci dà. Come quindi la pioggia che viene, più o meno, annate più piovoso, se viene. se viene, perché in questo periodo è anche molto difficile fare tutto il futuro. Inoltre, per combattere diversi parassiti, eh, adottiamo una lotta integrata. Una lotta integrata cosa vuol dire? Che adottiamo metodi naturali per combattere questi parassiti. Per farvi un esempio eh, un, basico, un esempio. un esempio proprio per farvi capire, sì. eh, per combattere un, un piccolo parassita eh, andiamo a fare eh, un processo che si chiama confusione sessuale che cos'è? noi andiamo <ride> c'è sempre, sempre, sempre il sesso anche in natura cosa, cosa andiamo a fare? noi andiamo ad applicare sulla pianta dei gancetti che sono dei gancetti fatti di amido di riso niente di più quindi che si sciolgono poi anche col tempo ma che contengono al loro interno un feromone che convince questo piccolo insettino che quel, quel gancetto sia una femmina e quindi cosa fa lui? Va a fecondare il gancetto, <ride> convinto di aver fatto un buon lavoro. Così facendo evitiamo la, la proliferazione di questo, di, 
questo piccolo insetto che crea gabbia. Allora, questa è una piccola curiosità Fantastico. che comunque fa sempre sempre. Allora, io sono curioso di vedere poi dove arrivano questi prodotti, quindi ti saluto e certo. vado dentro per capire chi incontro. Troverai qualcuno che sicuramente sì. saprà dirti meglio di me. Ah, grazie, per ora, allora, eccoci qua, eccoci qua, eccola, presentati. Buongiorno, allora io sono Valeria, sono la figlia di Mauro e la moglie di Fabio e in azienda mi occupo non proprio della produzione, anche se le mele le raccolgo anch'io, le pugni le raccolgo, guido anche il trattore, addirittura, addirittura guido il trattore, e, però mi occupo più della parte trasformati, la parte diciamo commerciale, via dicendo. E vi presenterei i prodotti che noi hanno partecipato tra ai Piemonte Food Awards. Che, esatto, abbiamo partecipato alla scorsa edizione dei Piemonte Food Awards, per noi è stata la prima volta. E è, stato, stato? è stato un incontro poi casuale, ma è stato un amore a prima vista, ecco, ci siamo un po' innamorati di Piemonte Food Award e siamo molto contenti di aver partecipato e speriamo che questa manifestazione cresca perché è una manifestazione che permette prima di tutto di incontrare delle realtà che sono abbastanza vicine alla nostra, quindi dei produttori piccoli che hanno ancora un rapporto artigianale comunque con il loro prodotto e ehm, che in questo modo riescono ad essere appunto valorizzati. La nostra azienda è prevalentemente mh, basata sulla coltivazione delle mele e delle pere, a cui aggiungiamo una discreta produzione di albicocche, pesche e prugne di qualità differenti. E cosa facciamo noi per ottenere questi prodotti? Prima di tutto scegliamo parte di alcuni appezzamenti che vanno proprio destinati alla produzione del trasformato, in modo da avere già di per sé un prodotto fresco, dolce, che quindi non richiede una dolcificazione ulteriore in modo da renderlo quindi il più naturale possibile. Allora, Poderi Sartoris ha partecipato quindi ai Piemonte Food Awards, li abbiamo conosciuti, abbiamo visto anche delle belle immagini eh, di tuo papà sì. che taglia un po' di, di mele, anzi no, pere. Credo, pere, pere adesso pere. siamo nella portatura delle pere. E quindi sì. noi ci auguriamo che il prossimo anno sì, puntate a una vittoria anche perché avete un prodotto Speriamo. di eccellenza notevole riguardo alle conserve. Avete molta concorrenza però la concorrenza... Noi ci crediamo. Ecco, bravo, <ride> okay. bravo. Quindi grazie tante, grazie, grazie moltissime grazie. a Poderi Sartoris. Grazie a voi. E questa è l'eccellenza che noi vogliamo e vi vogliamo far vedere. Grazie a tutti.